ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എബ്രാഹി ലേഖനത്തിലെ ഒരു വചനം ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഹിബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫൈവ് എബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവി ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഈ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുണ്ട് പ്രബോധനങ്ങൾ ഒന്നുണ്ട് ചിന്തകൾ ദൈവക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ മീറ്റിംഗിനെ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ അപ്രാലേഖനം വളരെ ആത്മീയ ഉണർവ് നൽകുന്ന പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് എൻ്റെ തിരുവചന പഠനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ നിരവധി പ്രബോധനങ്ങൾ നിരവധി ഉപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ച ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രബോധനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹിത്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായി എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന രണ്ട് പ്രബോധനങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തരായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രബോധനം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കുക തൃപ്തരായിരിക്കുക തൃപ്തിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായി ജീവിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രബോധനം രണ്ടാമത്തെ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് കാരണം ഞാൻ നിന്നെ കൈപിടിക്കുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണത്തെ സ്നേഹിക്കരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പണം നമ്മുടെ ദാസനായിരിക്കണം പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സമ്പത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിനോട് പറ്റി നിൽക്കരുത് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഈ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവം നമുക്ക് പണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നന്മ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പണം എല്ലാവർക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് പണം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്നേഹിക്കരുതെന്നാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സംതൃപ്തരായിരിക്കാൻ പണത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം പണത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് പണത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ദുഷ്ടതന്ന ലോകത്തിൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യർ പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം പല ആളുകളും അസംതൃപ്തരായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പണത്തോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ദൈവതിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവൻ സംതൃപ്തനായി ജീവിക്കണം അവന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും അവന് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സാലറി വർദ്ധിച്ചാലും സാലറി കുറച്ചാലും സംതൃപ്തിയുള്ള തൃപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കണം കാര്യം ദൈവത്തിന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ദൈവം ആദ്യം നോക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നില ആ മനോഭാവം ദൈവം എപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയുള്ളവരായി എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പണത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആരംഭ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിചാരപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് വിചാരപ്പെടരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കൈപിടുകയില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല
നമ്മൾ നരകം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂഷിൽ നരകം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ആസ്വദിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ആ മരണം ദൈവം കൈവിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ആസ്വദിച്ചു ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകി തന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൈവിടപ്പെടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരപ്പെടരുത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ദൈവമക്കൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് അത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു വൃദ്ധനായി തീർന്നു നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് എത്ര പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് ദാവിതിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതലും എഴുതിയത് ദാവിതാണ് നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദാവിദ് കൂടുതൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളും തന്റെ യൗവന പ്രായത്തിലാണ് താൻ എഴുതി മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് എഴുതുന്നതാണ് കൂടുതൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ തന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സമയത്ത് തന്നെ വയസ്സനായ സമയത്ത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമായിട്ടാണ് ഇത് ഈ മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നാളുകൾ തന്റെ എഴുപത് വയസ്സിനടുത്ത സമയങ്ങളിലായിരിക്കാം ദാവിദ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാവിദിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ വാക്യം എത്ര പ്രസക്തമാണെന്നറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഈ വാക്യം നമ്മളെ വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും വളരെ ബലം നമുക്ക് നൽകും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ദാവിദ് താൻ കടന്നുപോയ ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ ബാലനായി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണല്ലോ അത് നമുക്ക് ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം താന് ബാലനായിരുന്നു തന്റെ ചെറുപ്രായത്തെയാണ് അത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വൃദ്ധനായി തീർന്നു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വൃദ്ധനായി തീർന്നു ബാലനായിരുന്നു അത് പാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൃദ്ധനായി തീർന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകളാണ് തന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകൾ ബാല്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഈ യൗവനപ്രായത്തിലൂടെ താൻ കടന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇവിടെ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വചനങ്ങളാണ് എന്താണ് അതെന്നറിയാമോ ഒന്ന് നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല നീതിമാൻ കൈവിടപ്പെടത്തില്ല അത് വലിയൊരു പ്രോമിസാണ് നമ്മൾ എബ്രാഹിം അതിനാ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എബ്രാലേഖനത്തിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഗ്രീക്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരത്തക്ക നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന തക്ക നിലയിലാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഒരു നാളും ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രോമിസാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പറഞ്ഞാലൊന്നും അത് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കേ ദൈവം ഉത്തരവാദിയാകത്തു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നലുകളൊക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം ദൈവം എന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ പറയുകയാണ് താൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കണ്ടത്തിൽ നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല കൈവിടപ്പെടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കൈവിടപ്പെടാത്തത്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്താണ് പറ്റിച്ചാലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ പറ്റിക്കാൻ പോകാതെ നമ്മൾ നീതിമന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നീതി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ ഇതൊക്കെ അനീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നീതിമാൻ തന്റെ സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ലൈഫിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നീതിയോടെ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും അവന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സമ്പത്തിനുള്ള മനോഭാവത്തിൽ അവൻ നീതി പുലർത്തും അവന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അവിടെ അവന് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും ചർച്ചിൽ അവൻ നീതിയോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ആ നീതിമാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രോമിസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവിത് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും 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 കൈവിടപ്പെടത്തില്ല അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഭയങ്കര ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ധൈര്യത്തോടെ പറ യേശു ക്രിസ്തുലെ വിശ്വാസത്താൽ നീതിമന്മാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ സാധൈര്യം പറ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ കൈവിടപ്പെടത്തില്ല ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എന്നെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ കൈവിടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കൈവിടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി മരണത്തിലൂടെ എനിക്ക് നേടി തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷാകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കൈവിടപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനാഥനായി തീരത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എനിക്ക് അതിമഹത്തായ പ്രോമിസ് ഉണ്ട് ഒരു നാളും ഒരു നാളും ഒരു നാളും എന്റെ പിതാവാം ദൈവം തന്റെ പൈതലാകുന്ന എന്നെ കൈവിടത്തില്ല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം മരണനിലന്റെ താഴ്വരൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കടന്ന് ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് ആമേൻ പോകും ഞാൻ അതെല്ലാം കടന്ന് അക്കരെ എത്തും എന്നുള്ള ധൈര്യം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു വചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ തന്റെ ഖണ്ഡത്തൽ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിമാന്റെ സന്തതി അവന്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സന്തതി എന്നാണ് സന്തതി സന്തതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ല മക്കളുടെ മക്കളും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് നീതിമാന്റെ മക്കളും നീതിമാനും നീതിമാന്റെ മക്കളും അവന്റെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തു അത് ആഹാരം ഇരക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരത്തില്ലെന്ന് എന്ന് പറയാ അവന്റെ ജോലിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുകൂടെ ആഹാരത്തിന് പ്രശ്നം വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പ്രശ്നം വരത്തില്ലെന്നൊക്കെ അല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ജോലിക്ക് പ്രശ്നം വരത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജോലി വേണം ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടെങ്കിലേ അല്ലെ ജോലി മറ്റേതിൽ നിന്നല്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലേ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നീതിമാനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് നീതിമാന്റെ മക്കൾക്ക് അവന്റെ സന്തതി ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആഹാരമില്ലാത്തവനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ വായ്പ വാങ്ങി നടക്കുന്നവനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീതിമാന്റെ മക്കൾ മാത്രമല്ല അവന്റെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നീതിമാൻ എന്നുള്ള ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് നീതിമാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോമിസ് അല്ല നീതിമാനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി എണ്ണപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ജോലി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ നിരാശപ്പെടേണ്ട പുതിയ ജോലി തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇന്നലകളിൽ നീ ചിന്തിക്കാത്ത വിചാരിക്കാത്ത ജോലി നിനക്ക് തന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വഴികൾ കൂടെ നിന്നെ നടത്തി നീ ചോദിച്ചതിലും നിലച്ചതിലും അത
അപ്പം ഇറക്കുന്നവനായിട്ട് ഞാൻ തീരത്തില്ല എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരത്തില്ല എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവക്കൊക്കെ ഈ രാവിലെ ഉണ്ടാകണം അത് ഇത് കണ്ടെത്തിയ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വന്നേക്കും ചില ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഒക്കെ ജോലിയില്ലാതെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വന്നേക്കും പക്ഷേ അധൈര്യപ്പെട്ട് പോകരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനാ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവങ്ങൾക്ക് തരാനാ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോമിസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട് റോമാലേഖന വെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അത് എന്റെ ഒരു കണ്ടത്തിലല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാ അത് മാത്രമായിരിക്കും സത്യം അത് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെ നോക്കരുത് യേശുവിലേക്ക് നോക്കിക്കോണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലേക്കോ ഇപ്പോൾ നോക്കരുത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല പക്ഷെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലഞ്ചിച്ചു പോയതുമില്ല യേശു നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ദൈവീയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വന്ന് നിനക്ക് ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ധൈര്യത്തോടെ പറ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ കൈവിടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ഉപജീവന ഉപാധികൾ മുടങ്ങുകയില്ല എന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാകുകയില്ല എന്റെ സർവൈവൽ അപകടത്തിലാകത്തില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ തലമുറയ്ക്കും എന്റെ തലമുറയ്ക്കും തലമുറയുടെ തലമുറ ഉണ്ട് കാര്യം പ്രോമിസ് ആണ് നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി അപ്പം ഇരക്കു ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഭൂതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കരകയറ്റു വന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ അല്പ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നാലും ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചോണം ഭാരപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായി പാവം ചെയ്യരുത് അവിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തരുത് നിരാശ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കാൻ അവിശ്വാസമുള്ളടുത്ത് ദുഷ്ടഹൃദയമുണ്ട് അവിടെ സാത്താന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കും സാത്താന്റെ സമ്പർക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് ദുരാത്മാവ് അട്ടകസിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയവനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ മനോഭാവം കണ്ടോ അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുരാത്മാക്കൾ അവൻ സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിലെ നീ അനുവദിക്കരുത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അവന് തുറന്നു കൊടുക്കരുത് മറിച്ച് നീ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഈ കഷ്ടത്തിൽ ദൈവനെ കരകയറ്റും ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു ദിവസം മാറും ഞാൻ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം പറ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ ജോലിക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നീ ജോലിയുടെ വിഷമത്തിന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാലും നീ കുലുങ്ങരുത് ധൈര്യത്തോടെ പറ എന്തെല്ലാം മാറിയാലും എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇളകിയാലും ഇളകാത്ത ഒരു ദൈവം അവൻ ഇളകാത്ത ഒരു സിംഹാസനം എനിക്ക് ഉയരത്തിലുണ്ട് എന്റെ ദൈവം സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നു വാഴുന്നു ഞാൻ അവന്റെ പൈതല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ചുടനമന അഹന്തരവർ ശന്തരാവന എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പോലും ധൈര്യമുണ്ട് ഇത് പറയാ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സമയത്ത് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു വൃദ്ധനായി തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് വിശ്വാസികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീതിമാൻ നീതിമാൻ ഫേക്ക് ഡിലിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഫേക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫേക്ക് ബിലീവേഴ്സ് ഓരോ കൃപാവരങ്ങളും ഓരോ ആത്മീയതയൊക്കെ പരിശുദ്ധമാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുക പരിപൂർണരായവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച നീതിയോഗത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പ
കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പാപം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം ചെയ്തതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞായിട്ട് നമുക്കറിയാം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്തെന്ന് കർത്താവുണ്ട് അതേപോലെ കർത്താവ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിചാരപ്പെടരുന്നതായി വിചാരപ്പെടരുത് അതൊരു കൽപ്പനയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കും ഓ പാപം ചെയ്യരുത് അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിചാരപ്പെടരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അതോ രണ്ട് പദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന അരുത് 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 നിങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ശിഷ്യന്മാരോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട റിപ്പീറ്റ് പറയുക അതുപോലെ പറയുകയാണ് വിചാരപ്പെടണ്ട നീ വിചാരപ്പെടരുത് പത്തായിരത്തി സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് വാക്യത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാന ആ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ആ പതിനൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിചാരപ്പെടരുത് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുക ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുക പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുക എന്താ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നേ വിചാരപ്പെടരുത് 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 എന്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ വിചാരപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ പാവമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നീ വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടുത്തി നീ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ നീ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ നോക്കുന്നവർ പറയാ അയ്യോ അവൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ ഇനി അവൻ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തോ ചെയ്യും ഇനി കുറെ കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറെ ലോൺ അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഇനി എവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചങ്ങ് ഭാരപ്പെടും പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാതെയുള്ള ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ലാതെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്താതെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തീരുമാനത്തെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അവ പറയാണ് വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് മൂന്ന് രാഷ്ട്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തുടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അത് തന്നെ ആദ്യകാലം നാം എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തു എടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് വീണ്ടും പറയുന്നു പിന്നെയും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെക്കായി നാളെക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട അല്ലെ മോനെ അരുത് 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 അല്ലെ അതിലെ പോകരുത് അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുതെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ അതെടുക്കാതെ നീ വിചാരപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് അതിന് വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നീ കൊയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കരുത് ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത് സഭയെ പരിഹസിക്കരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ പരിഹസിക്കരുത് വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയാൻ വിചാരപ്പെടരുത് സാത്താന് പ്രവേശി അവസരം കൊടുക്കരുത് എങ്ങനെ വിചാരപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇരുപ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മറുപടിയാ ഞാൻ വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് രോഗം കണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ടെൻഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാമെന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് അത് മാറുന്നത് അതിനുള്ള പോം വഴി കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നു പോം വഴി മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാത്യു മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേസ് തേർട്ടി ത്രീ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ആ ഈ തോക്കയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും
ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് ഭരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതി അവന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോമാലേഖനം പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും വൈറ്റസ്നസ് നീതി സമാധാനം ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ട് ദൈവിക സമാധാനം മറ്റുള്ള സമാധാനം നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജോലി പോകുമ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോഴൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇമ്മ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിന് വല്ല വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം അപ്പം അതോടുകൂടെ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കുന്നേ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിചാരപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങിയോ അതിനകത്തു നിന്ന് എല്ലാം മോചനം കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിന്മേൽ ഡെലിവറൻസ് തരിക ഇപ്പൊ അതിലൊരു ഡെലിവറൻസ് കർത്താവ് തരിക ദൈവക്കൾ എങ്ങനെ അവന്റെ രാജ്യം യേശു കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം അതിന് വിധേയപ്പെടുത്തുക നിന്റെ ഹിതം എന്റെ ലൈഫിൽ വരുവാൻ എന്നെ ഞാൻ വിധേയപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുക സ്വതന്ത്രം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രം എനിക്ക് ഞാൻ പാരപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ദൈവം പരിഹാരം തരിക മുമ്പേ അവരുടെ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹലലുയ ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു വിചാരപ്പെടരുത് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തില് ഏത് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തില് നാലാം അധ്യായത്തില് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസും പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ സ്വത്രം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്പന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവ മനുഷ്യനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ആറാം വാക്യം ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എങ്ങനെ അതിനെ ജയിക്കാവുന്നോടെ പറഞ്ഞുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പഠിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഇതിനെ ജയിക്കാം ഈ സർവേവലിന്റെ പ്രശ്നമായതല്ല നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുന്ന നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിത്തീരും മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരപ്പെടുന്നത് ഒരു പാട്ടുകളാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഏഹ് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പൊതുവിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം പക്ഷെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനോഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനെ നീ വിചാരപ്പെടരുത് അരുത് 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 പോമഴിയുണ്ട് എന്തുവാ എന്റെ രാജ്യം നീ അന്വേഷിച്ചോ നീ വിചാരപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം അതിനകത്ത് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും രണ്ട് പൗലോസ്ലിയ എന്നാ പറയുന്നേ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് എന്നിട്ട് പറയുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്ത്രോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിചാരപ്പെടൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് അവസാനിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം അപേക്ഷ അപേക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു പറയുക എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ല അത് പ്രാർത്ഥന എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അതിനകത്ത് എന്റെ വിഷയം ഇന്നത കർത്താവ് എന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ പോയിരിക്കുക കർത്താവ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുക കർത്താവ് അത് കർത്താവിന് അറിയാൻ വേണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അവനിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുക കർത്താവ് എന്റെ ഇന്ന എന്റെ ലോകം ഒരു പ്രശ്നമാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി
പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ആ സ്തോത്രം അനേകര് പ്രാർത്ഥിക്കും അപേക്ഷയും കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് അപേക്ഷയെ കൊടുത്തിട്ട് പോകും പക്ഷെ നീ സ്തോത്രം പറയണം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നന്ദി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട മനുഷ്യര് നമ്മളോട് ചില നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും അവർ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കു പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒക്കെ ചില പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കു പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നീ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവരെ അവർ നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇന്നോ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല നമുക്ക് നന്ദി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ല നമ്മളാരും നന്ദി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയും വേണ്ട അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ആത്മീയത്തിന് നല്ലത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ കവി നീ അത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യം സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശ്വർ കാക്കും അർത്ഥം ഒരു സൈന്യം വന്ന് വളയുന്നത് പോലെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവ് സഹായമില്ലാത്തവനായി നിസ്സഹായനായിട്ട് ശത്രുവിനെ കണ്ട് ശത്രു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശക്തനായ മറ്റൊരു രാജാവും സൈന്യവും വന്ന് ആ രാജാവിനെ ശത്രുക്കൾ നിന്ന് വളഞ്ഞു രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സകല ബുദ്ധിയങ്ങവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നീ വിചാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നിന്റെ ബ്രെയിൻ തകർന്നു പോകാതെ നിനക്കൊരു വലയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യം ചുറ്റുന്നത് പോലെ നിന്നെ ചുറ്റി ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിന്നെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് നീ അപേക്ഷ കൊടുത്ത വിഷയത്തിന് നീ അതിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് ദൈവം നിനക്ക് മറുപടി തരും ദൈവം അത് ആടി ചെയ്തു തരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിരാശയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞേര് ഭാരമൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞേര് ബി പി ഒക്കെ മാറിപ്പോകട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്തിനാ ജീവിതത്തെ വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം കൊണ്ട് വിശ്വസീര് വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരപ്പെടണ്ട മറുപടി എന്തോ പോം വഴി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പോം വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ നീ ഭാരപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തീർപ്പാ രണ്ട് ഒലോസ് പറഞ്ഞു തന്നു വിചാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പോലെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നിരന്തരം സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നന്ദി അവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് നീ ചെയ്താൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ നീ തകർന്നു പോകാതെ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദിവസമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഖേദിൽ ദൈവത്തിലെ എനിക്ക് നിനക്ക് ലഭിക്കും ഞാൻ എത്രയോ സമയങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഞാൻ ഒരു വായും എടുത്തോണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഡ്രസ്സുമായിട്ട് സൂക്ഷ്മ വേലയ്ക്ക് എന്റെ അസ്ഥിക്ക് തീ പിടിക്കുന്ന പോലെ സൂക്ഷ്മത്തെ കുറിച്ച് ബേണം ഉണ്ടായി പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനൊരു പാസ്റ്ററെയോ സഭയോ ഒന്നും എനിക്ക് അന്ന് വലിയ ബന്ധങ്ങൾ അത്ര എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നാളോട് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ അട്ടപ്പാടി മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ശുശ്രൂഷ വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ കടന്നു പോയ എത്ര എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല നീ സംതൃപ്തനായിരുന്നോ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സംതൃപ്തിയുള്ള ഹൃദയം പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സംതൃപ്തി എല്ലാത്തിലും സംതൃപ്തനായിട്ട് ഇരിക്കുക നീ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല മാത്രമല്ല നീ കൈവിടപ്പെടത്തില്ല നീ വിചാരപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ദൈവം തന്നു ഇന്നലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ എന്തിനാ നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നേ എന്നോട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഹലലുയ ഹലലുയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കാട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു സൈന്യം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിന്നെ ചുറ്റി വളയുകയാ പോവുക എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലുയ എത്ര പേര് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈന്യം പോലെ ആകുലത യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകണേ ഒരു സൈന്യം വളയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക പ്രോമിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 
ഉപജീവനത്തിന് മാർഗമില്ലാതിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മുമ്പിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ദൈവം അത് കാണുവാൻ നിനക്ക് അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കഷ്ടം മാറുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിയാൽ മതിലത്തൂടെ തരിക ജീവത്തെ ക്രമീകരിച്ചോണം ജീവത്തെ ക്രമീകരിച്ചോണം നീതിമാനായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ പരിപൂർണരല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ ദിവസവും തെറ്റുകളെ തിരുത്തി ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും അധീരിപ്പെടാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം എബ്രാലേഖനത്തിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ സംതൃപ്തരായിരിക്കുവിൻ തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഒരു നാളും ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഈ പകലിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഹാലുയ്യ ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രേരണ ദൈവാത്മാവ് തരികയാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ഭയത്തിന്റെ ശക്തികളും വിട്ടുമാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആകലുകൾ നീങ്ങി പോകട്ടെ ഇതിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിപ്പാൻ കഥാവേങ്ങളെ വചനത്തെ അനുസരിപ്പാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്ര 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 സ്തോത്രം പിടിവിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്വോദ്രം 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 വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാൽ സ്വോദ്രം 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 എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും എഴുതി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ സ്വോദ്രം 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 ഞങ്ങളുടെ സന്തതി സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കേണ്ടി വരത്തില്ല സ്വോദ്രം സ്വോദ്രം സ്വോദ്ര ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങളുടെ സർവൈവൽ അപകടത്തിലാകത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്വോദ്ര 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 അവ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അവിടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കോൺഗ്രസ് യു ഓൾ